pasca kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang melakukan aksi teror di listrik Kiwir, Pegunungan Bintang, Senin 13 September 2021, dan Dim 1715 Yahukimo, Lekol Infanteri Christian Erhu perintahkan seluruh pasukan TNI yang bertugas di pos penjagaan perbatasan Indonesia, Papua Nugini untuk siaga dan meningkatkan kewaspadaan. Hal ini dilakukan untuk menyikapi meningkatnya eskalasi gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua akhir-akhir ini. Terutama di wilayah distrik Kiwirok yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sebagai wilayah yang berbatas daratan dengan Papua Nugini, banyak warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kiwirok masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan warga Papua Nugini yang tinggal di sekitar perbatasan. Mereka sudah biasa saling berkunjung melalui jalur-jalur tikus di tengah hutan pegunungan maupun melalui sungai-sungai kecil yang sulit dipantau aparat TNI Polri yang bertugas menjaga perbatasan. Ini salah satu faktor yang menyulitkan pengawasan keluar masuknya orang maupun barang-barang secara ilegal dari Papua Nugini, termasuk senjata api. Bahkan sering sekali para anggota kelompok kriminal bersenjata memanfaatkan jalur tikus tersebut untuk melarikan diri ke Papua Nugini setelah melakukan aksinya di wilayah Indonesia. Di Kampung Akbalmin, Ninanding, Tabubil, Bogut, wilayah negara Papua Nugini yang jaraknya hanya kurang lebih 10-30 km dari Kiwirok. Mereka bisa aman. Mereka bisa tinggal di tempat kerabatnya selama mereka mau. Mereka tidak asing di sana. Selain karena faktor keturunan, kekerabatan dan ras serta bahasa yang relatif sama, pada umumnya masyarakat di sana mendukung gerakan kelompok kriminal bersenjata KKB yang ada di Indonesia.